হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট দেখো গোলীয় দর্পণের যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা যখন সমাধান করি তখন আমরা দেখি যে বস্তুর দূরত্ব প্রতিবিম্বের দূরত্ব বা ফোকাস দূরত্ব এই যে মানগুলো এই মানগুলো ফর্মুলাতে বসানোর সময় আমরা কি করি কোনোটার আগে বিয়োগ চিহ্ন বা কোনোটার আগে যোগ চিহ্ন ব্যবহার করে বসাই অর্থাৎ কোনোটার আমরা পজিটিভ ভ্যালু নিই বা কোনোটার আমরা নেগেটিভ ভ্যালু নিই তো কখন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের দূরত্ব বা বস্তুর দূরত্ব বা ফোকাস দূরত্বটা পজিটিভ হবে বা কখন কোন ক্ষেত্রে নেগেটিভ হবে সেটা আমরা গোলীয় দর্পণের চিহ্নের নিয়ম থেকে জানতে পারি তো আজকে আমরা গোলীয় দর্পণের চিহ্নের নিয়মটা শিখে গেলে কিন্তু আমরাও বুঝতে পারব কোন ক্ষেত্রে আমরা এগুলোর পজিটিভ ভ্যালু নেব বা কোন ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ ভ্যালু নেব তো চলো আজকে ক্লাসটা আমরা শুরু করি দেখো গোলীয় দর্পণ আমরা দু রকমের গোলীয় দর্পণ সম্পর্কে পড়েছিলাম তাই তো এক নম্বর সবাই তোমরা জানো কি সেই ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি অবতল যার ভিতরের তলে আলোর প্রতিফলন হয় তাই তো অবতল দর্পণ আর আরেক প্রকার কি এটা হচ্ছে অবতল যার ভিতরের দিকে তলে আলোর প্রতিফলন হয় আরেক প্রকারের দর্পণ হচ্ছে উত্তল দর্পণ যার উঁচু তলে অর্থাৎ বাইরের দিকে তলের আলোর প্রতিফলন হয় এ তো আমরা ছোটোবেলা থেকেই পড়ে আসছি এটা আমরা সবাই জানি একটা হচ্ছে উত্তল দর্পণ আর একটা হচ্ছে অবতল দর্পণ গলীয় দর্পণের দুটো প্রকার ভেদ এবার দেখো এই অবতল দর্পণে এখানে কি থাকে পোল বা মেরু তাই তো আর কিছুটা এখানে কি থাকে এখানে থাকে বক্রতা কেন্দ্র এবং বক্রতা ব্যাসার্ধের অর্ধেক দূরত্বে থাকে হচ্ছে তোমার ফোকাস এখানেও তেমনি তাই এখানে থাকে পোল বা মেরু আর এখানে থাকে হচ্ছে তোমার বক্রতা কেন্দ্র এবং বক্রতা ব্যাসার্ধের অর্ধেক দূরত্বে ফোকাস থাকে তো এগুলো তো সবাই আমরা জান যে জানি তো অবতল দর্পণ গেল উত্তল দর্পণ গেল এবার দেখো এই দর্পণের সামনে আমরা একটা বস্তুকে রাখছিলাম এবং এখান থেকে আলোক রশ্মি গিয়ে আপতিত রশ্মি গিয়ে কি দর্পণের ওপর পড়ছিল এখান থেকে আপতিত রশ্মি গিয়ে দর্পণের ওপর পড়ছিল এবং দর্পণের ওপর আমরা বিভিন্ন রকমের কি পাচ্ছিলাম প্রতিবিম্ব পাচ্ছিলাম তাই তো এটুকু আমরা সবাই জানি এবার দেখো তো এই দর্পণে আমরা কোনো একটা দূরত্ব মাপতে গেলে কিছু নিয়ম আমাদের ফলো করতে হবে তো প্রথম নিয়মটা কি দর্পণের যে কোনো দূরত্ব আমরা সবসময় কোথা থেকে মাপবো দর্পণের যে কোনো দূরত্ব আমরা সবসময় পোল অর্থাৎ দর্পণের মেরু থেকে মাপবো দর্পণের কোথা থেকে মাপবো পি থেকে মাপবো পি থেকে মাপা হয় পি থেকে কি হয় মাপা হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা দূরত্ব আমরা দর্পণের কোথা থেকে মাপবো মেরু থেকে মাপবো এবং কোনো একটা দূরত্ব মাপার সময় যদি দূরত্বটা আলোক রশ্মির দিকে হয় আপতিত যে আলোক রশ্মি সেই আলোক রশ্মির অভিমুখের দিকে যদি হয় তাহলে সেটাকে আমরা পজিটিভ নেব তাহলে কি যদি কোনো একটা দূরত্ব ধরো আপতিত আলোক রশ্মি এরকম পড়ছি অর্থাৎ মেরু থেকে কোনো একটা দূরত্বকে মাপছি তাহলে আপতিত আলোক রশ্মির দিকে যদি হয় দূরত্বটা তাহলে সেটার ভ্যালু কি নেব পজিটিভ নেব এবং আপতিত আলোক রশ্মির যে অভিমুখ যে দিক সেই দিকে যদি বিপরীত দিকে হয় তাহলে তার ভ্যালুটা কি নেবো ঋণাত্মক নেবো তাহলে খুব সিম্পল ব্যাপার যে আপতিত আলোক রশ্মির দিকে যদি আমরা কোনো দূরত্বকে মাপি তাহলে তার ভ্যালুটা কি নেব ধনাত্মক নেব আর আপতিত আলোক রশ্মির বিপরীত দিকে যদি কোনো দূরত্বকে আমরা মাপি তাহলে তার ভ্যালু কি নেবো নেগেটিভ নেবো তাহলে দুই নম্বর নিয়মটা আমরা লিখে নিই যে আপতিত রশ্মির যে আপতিত রশ্মি এর দিকে যদি আমরা মাপি তাহলে সেই দূরত্বটাকে আমরা কি নেব পজিটিভ প্লাস দিয়ে লিখব আর যদি বিপরীত দিকে মাপি আপতিত রশ্মির যদি বিপরীত দিকে মাপি তাহলে সেটাকে আমরা নেগেটিভ নেব অর্থাৎ তার মানে দেখো এই মেরু থেকে তো আমাদের দূরত্ব মাপতে হবে মেরু থেকে আপতিত রশ্মির দিকে আমাদের যেতে গেলে দর্পণের ভিতরের দিকেই যেতে হচ্ছে অর্থাৎ দর্পণের ভিতরের দিকে যে কোনো দূরত্ব আমরা মাপতে গেলে তার ভ্যালুটা পজিটিভ নেব কারণ মেরু থেকে যদি আমরা আলোক রশ্মির দিকে যেতে চাই এই অবতল দর্পণ বলো বা উত্তল দর্পণই বলো আপতিত রশ্মির দিকে আমাদের যেতে গেলে আমরা অবশ্যই দর্পণের পিছন দিকে চলে যাব অর্থাৎ দর্পণের ভিতরের দিকে চলে যাব মানে দর্পণের ভিতরের দিকে যে কোনো আমরা দূরত্ব মাপতে গেলে সেটাকে আমরা পজিটিভ নেব আর যখনই আপতিত রশ্মির বিপরীত দিকে আসব দেখো অবতল অবতল দর্পণের ক্ষেত্রেও যখন বিপরীত দিকে আসছি আপতিত রশ্মি তখন দর্পণের সামনে চলে আসছি অর্থাৎ দর্পণের বাইরে চলে আসছি মানে দর্পণের বাইরের দিকে যে দূরত্বগুলো সেগুলো আমরা কি নেব নেগেটিভ নেব দর্পণের ভিতরের দিকে যেগুলো সেগুলো পজিটিভ নেব কারণ দর্পণের বাইরের দিকে মাপতে গেলে আমরা কি করছি আপতিত রশ্মির বিপরীতে চলে আসছি আর নিয়ম হচ্ছে আপতিত রশ্মির অভিমুখের বিপরীতে হলে নেগেটিভ আর দর্পণের ভিতরের দূরত্বগুলো যদি আমরা মাপতে চাই তাহলে দেখো সেটা হচ্ছে আপতিত রশ্মির দিকে হয়ে যাচ্ছে তার মানে ভিতরের দিকে এগুলো হচ্ছে পজিটিভ এবার দেখো এই প্রধান অক্ষকে যদি আমরা এক অক্ষ ধরি তাহলে এইটা কি হবে এটা নিশ্চয়ই ওয়াই অক্ষ হবে ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ এবং এই ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ বরাবর অর্থাৎ প্রধান অক্ষের উপরের দিকে এগুলো আমরা কি নেব উপরের দিকে যে কোনো দূরত্ব বা দৈ
এই প্রধান অক্ষটা যদি এক্স এক অক্ষ ধরি তাহলে উপরের দিকে কি ঘনত্বক ওয়াই অক্ষ যেটা আমরা প্রধান অক্ষের উপরের দিকে দূরত্বগুলোকে বা দৈর্ঘ্যগুলোকে কি নেব পজিটিভ নেব এবং এই দিকে কি পাবো ঋণাত্মক ওয়াই অক্ষ অর্থাৎ প্রধান অক্ষের নিচের দিকে দূরত্বগুলোকে আমরা নেগেটিভ নেব অর্থাৎ আমরা প্রধান অক্ষকে যদি এক্স অ্যাক্সিস ধরি তাহলে পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যে দূরত্বগুলো বা যে দৈর্ঘ্যগুলো সেগুলোকে আমরা কি নেব পজিটিভ নেব এবং নেগেটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যে দূরত্বগুলো সেগুলোকে আমরা নেগেটিভ নেব অর্থাৎ প্রধান অক্ষের উপরের দিকে দূরত্বগুলো পজিটিভ নেব এবং প্রধান অক্ষের নিচের দিকে দূরত্বগুলো নেগেটিভ নেব তাহলে এই ছিল আমাদের গলীয় দর্পণের চিহ্নের নিয়ম এবং এই চিহ্নের নিয়মটা অনেকটা তোমরা সেই কার্তেসিয়ান কোয়ার্ডিনেট পড়েছ না অঙ্কে যেটা হচ্ছে তোমার কি ছিল এক্স এক্স ড্যাস ওয়াই ওয়াই ড্যাস অর্থাৎ এখানে হচ্ছে তোমার প্লাস প্লাস হয় আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস প্লাস এদিকে কি মাইনাস মাইনাস আর এদিকে হচ্ছে তোমার প্লাস মাইনাস অনেকটা এরকম না দেখো এদিকেও প্লাস এদিকেও প্লাস মানে এটার সাথে এটা মিল পাচ্ছি তো কার্টেজিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের সাথে আমরা এটা মিল পাই তো এই সাইন কনভেনশান রুল অর্থাৎ চিহ্নের নিয়মটাকে কার্টেজিও চিহ্নের নিয়ম বা কার্টেজিয়ান সাইন কনভেনশান রুলও বলা হয়ে থাকে তো সে যাই বলা হয়ে থাকুক আমরা চিহ্নের নিয়মটা তো বুঝে নিয়েছি তো এবার দেখে নিই আমরা কোন ক্ষেত্রে কোনটা কীরকম আসছে অর্থাৎ এখানে যদি আমরা দুটো ভাগ করি একটা হচ্ছে অবতল অর্থাৎ অবতল দর্পণ আর একটা হচ্ছে উত্তল দর্পণ তো দেখি দেখে নিই আমরা যে ফোকাস দৈর্ঘ্য কোনটার ক্ষেত্রে আমরা ধনাত্মক নেব এবং কোনটার ক্ষেত্রে আমরা ঋণাত্মক নেব অর্থাৎ কোনটার ক্ষেত্রে পজিটিভ ভ্যালু নেব কোনটার ক্ষেত্রে নেগেটিভ ভ্যালু নেব তো অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে ফোকাস দূরত্ব ফোকাস দূরত্বটা কি ফোকাস পয়েন্টটা বাইরে আছে ফোকাস দূরত্বটা কি দেখো মেরু থেকে আমরা কোন দিকে আপতিত যে আলোক রশি তার বিপরীত দিকে আসছি অর্থাৎ আমি আগেই বলেছি যে দর্পণের বাইরে যখনই আমরা দূরত্ব মাপবো দর্পণের সামনে যখনই দূরত্ব মাপবো তখনই তার ভ্যালুটা কী হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে কারণ তখনই আমরা আপত্তিত আলোক রশির বিপরীতে যাব তাহলে যেহেতু ফোকাল পয়েন্টটা কি দর্পণের সামনে আছে এবং এটা আপতিত আলোক রশির বিপরীত দিকে হয়ে যাচ্ছে তাই এটা আমরা কি হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কি হয়ে যায় ফোকাস দূরত্ব উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখো ফোকা ফোকাস পয়েন্ট কোথায় আছে দর্পণের ভিতরে আছে এবং এটা দেখো এটা যেহেতু ভিতরে আছে এটা দূরত্বটা কি এটা দূরত্বটা হচ্ছে দেখো আপতিত আলোক রশির দিকে দিকে হলে আমি কি বলেছি দিকে হলে পজিটিভ দিতে হবে অর্থাৎ অবতল দর্পণের যে ফোকাস দূরত্ব তার ভ্যালুটা আমরা কী নেব নেগেটিভ নেব এবং উত্তল দর্পণের যে ফোকাস দূরত্ব তার ভ্যালুটা আমরা পজিটিভ নেব তাই তো এবার হচ্ছে বস্তুর দূরত্ব দেখো বস্তু বলতে আমরা এখানে কেবলমাত্র সৎ বস্তু বা রিয়েল অবজেক্টকে বুঝবো রিয়েল অবজেক্ট বলতে কি রিয়েল অবজেক্ট হচ্ছে সৎ বস্তু মানে যেটা আমরা কি করব যেটা আমরা দর্পণের সামনে রাখব রিয়েল কোনো অবজেক্টকে তুমি কি দর্পণের ভিতরে গিয়ে নিয়ে যেতে পারবে দর্পণের ভিতরে নিয়ে যাওয়া যাবে না তাহলে রিয়েল অবজেক্ট মানে দর্পণের সামনে আমাদের রাখতে হবে আর দর্পণের সামনে রাখা মানে কি দর্পণের সামনে যদি আমরা রাখি তাহলে আপতিত আলোক রশ্মির কি করতে হবে বিপরীত দিকে এসে দূরত্বটা মাপতে হবে অর্থাৎ ইউ এর মানটা কি হবে নেগেটিভ হয়ে যাবে ইউ এর মানটা কি হয়ে যাবে যেহেতু আমরা বস্তুটাকে দর্পণের সামনে রাখছি তাহলে বস্তুর দূরত্ব ইউটা কি হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে কি অলওয়েজ কার ক্ষেত্রে সৎ বস্তুর ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে সৎ যখন বস্তুটা সৎ বস্তু হবে নর্মাল বস্তু বললে আমরা সৎ বস্তুকেই বলবো আর যখন অসৎ বস্তু আসবে তখন আমরা প্রবলেম অনুযায়ী দেখব যে সেক্ষেত্রে পজিটিভ নেওয়া যাবে কি নেগেটিভ নেওয়া যাবে তবে আমাদের মনে রাখতে হবে বেশিরভাগ প্রবলেমই আমাদের সৎ বস্তু দিয়ে থাকবে এবং সৎ বস্তু যেহেতু আমাদের দর্পণের সামনেই রাখতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে দর্পণের সামনে আছে বলে এটা নেগেটিভ নেব অলওয়েজ এক্ষেত্রেও কি উত্তল দর্পণের সামনেও কি নেব উত্তল দর্পণেও কিন্তু অলওয়েজ কি নেব অলওয়েজ কিন্তু সৎ বস্তুর ক্ষেত্রে ইউ এর মানটা অলওয়েজ নেগেটিভ নেব এবার ভিটা দেখো ভি এর ভ্যালুটা কি নেব ভি এ ভি হচ্ছে তোমার প্রতিবিম্বের দূরত্ব প্রতিবিম্বটা সৎ হতে পারে প্রতিবিম্বটা যদি সৎ হয় তাহলে কি হবে সৎ যদি হয় আমরা জানি সৎ প্রতিবিম্ব দর্পণের সামনে গঠিত হয় তাই তো তাহলে দর্পণের সামনে গঠিত হলে সেটা আমরা কি নেব দর্পণের সামনে মানে আপতিত রশ্মির বিপরীত দিকে আসতে হবে তার মানে এক্ষেত্রে আমরা সৎ প্রতিবিম্ব হলে ভি এর মান যেটা থাকবে সেটা নেগেটিভ নেব আর যদি অসৎ হয় আমরা জানি অসৎ প্রতিবিম্ব কোথায় দর্পণের ভিতরে তৈরি হয় যেমন হচ্ছে অবতল দর্পণে ফোকাসের মধ্যে কোনো বস্তু রাখলে কি হয় ফোকাসের মধ্যে কোনো বস্তু রাখলে দর্পণের ভিতরে আমরা একটা বিপরীত অসৎ প্রতিবিম্ব পাই অর্থাৎ দর্পণের ভিতরে যেহেতু যাচ্ছে তাহলে আমাদের দূরত্বটা আপতিত রশ্মির দিকেই মাপতে হবে ভিতরে মানে কি হয়ে যাবে ভিতরে মানে হচ্ছে তোমার অসৎ প্রতিবিম্ব যখন তৈরি হবে তখন ভি এর মানটা আমরা কি নেব পজিটিভ নেব এটা গেল অবতল দর্
এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হলো এই যে সাইন কনভেনশন রুল এই সাইন কনভেনশন রুল দিয়ে রুল দিয়ে আমরা কতগুলো নিউমেরিক্যাল দেখব কিন্তু কতগুলো গাণিতিক সমস্যা দেখার আগে আমরা একটু যে উত্তল দর্পণের যে সমীকরণগুলো ছিল বা নিউমেরিক্যাল করতে আমাদের যে সমীকরণগুলো কাজে লাগবে যে ফর্মুলাগুলো কাজে লাগবে সেই ফর্মুলাগুলোকে আমরা একটু রিভিশন করে নেওয়ার চেষ্টা করি তো প্রথমেই কি ফর্মুলা ছিল তোমরা সবাই জানো নিশ্চয় ওয়ান বাই এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ভি প্লাস ইউ যেখানে এফ হলো ফোকাল লেন্থ অর্থাৎ ফোকাস দূরত্ব ভি হলো প্রতিবিম্বের দূরত্ব এবং ইউ হলো বস্তুর দূরত্ব আমরা এই সম্পর্কের একটা জানি আর দ্বিতীয় হচ্ছে তোমার বিবর্ধনের মান এম ইকুয়ালস টু ম্যাগনিফিকেশান ইকুয়াল টু ইমেজ অর্থাৎ প্রতিবিম্বের উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য ভাগ হচ্ছে বস্তুর উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য ইকুয়ালস টু হচ্ছে আমরা প্রমাণ করেছিলাম মাইনাস অফ প্রতিবিম্বের দূরত্ব ভি ভাগ ইউ এই দুটো ফর্মুলা তো আমরা সবাই জানি একটা হচ্ছে এ আই ওয়ান বাই এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ আর এম হচ্ছে আই বাই ও ইকুয়ালস টু মাইনাস অফ ভি বাই ইউ আবার দেখো এই এম এর মান পজিটিভ বা নেগেটিভ থেকেও কিন্তু আমরা প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কীরকম সেটা বলতে পারি কারণ যে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ সব বস্তুর ক্ষেত্রে ইউটা কি হয় ইউ অলওয়েজ কি হবে ইউ অলওয়েজ আমরা কি শিখলাম একটু আগেই নেগেটিভ হয় তার মানে ইউ অলওয়েজ যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এই নেগেটিভ আর এই নেগেটিভ কেটে যাবে যদি ভিটা পজিটিভ হয় ভি পজিটিভ কখন হবে ভি পজিটিভ তখনই হবে যখন প্রতিবিম্বটা দর্পণের পজিটিভ কখন হয় যখন দর্পণের ভিতরে তৈরি হয় আর দর্পণের ভিতরে তার মানে এম কখন আমরা পজিটিভ পাবো যখন ভি পজিটিভ হবে এম কখন পজিটিভ পাবো যখন ভি পজিটিভ মানে প্রতিবিম্বের দূরত্বটা কি প্রতিবিম্বটা দর্পণের ভিতরে তৈরি হবে তার মানে এক্ষেত্রে যে প্রতিবিম্বটা পাবো যেহেতু দর্পণের ভিতরে তৈরি হয়েছে এক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটা আমরা পাবো হচ্ছে অসদ অসদ এবং হচ্ছে তোমার সমশীর্ষ অসদের সাথে কী থাকে সবসময় সমশীর্ষ আর এম এর ভ্যালু নেগেটিভ কখন পাবো এটা তো অলওয়েজ নেগেটিভ থাকছে এটা তো অলওয়েজ নেগেটিভ থাকছে এবং ভি এর ভ্যালুটাও যখন নেগেটিভ চলে আসবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বটা যখন দর্পণের সামনে গঠিত হবে তখন এটাও নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং এই নেগেটিভ এই নেগেটিভ কেটে গিয়ে এম এর ভ্যালুটা আমরা নেগেটিভ পাবো তখন তার মানে এম এর ভ্যালুটা যখন নেগেটিভ হবে এম এর ভ্যালুটা যখন ঋণাত্মক হবে তখন কি হবে দর্পণের সামনে তৈরি হবে অর্থাৎ সৎ প্রতিবিম্ব পাবো আর সৎ প্রতিবিম্ব সবসময় কি হয় উল্টানো হয় বা অবশিষ্ট হয় উল্টানো বা অবশিষ্ট প্রকৃতি হয় তো এম এর ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো অসৎ আর এম এর ভ্যালু নেগেটিভ হলে সৎ বা উল্টানো হয় এম এর কিন্তু এম এর যে চিহ্ন প্লাস মাইনাস থেকে কিন্তু আমরা প্রতিবিম্বের প্রকৃতি বুঝতে পারি তো এই ছিল দুটো ফর্মুলা আমরা কিন্তু ফর্মুলাগুলো রিভিশন করে নিলাম এবার আমরা চলে যাব কতগুলো গাণিতিক সমস্যাতে তো দেখি কি কি গাণিতিক সমস্যা আমাদের কাছে আছে প্রথমেই রয়েছে তোমাদের একটা অবতল দর্পণের গাণিতিক সমস্যা অবতল দর্পণে কি রয়েছে দশ সেন্টিমিটার ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট একটি অবতল দর্পণ থেকে কুড়ি সেন্টিমিটার দূরে একটি বস্তু আছে প্রতিবিম্বের দূরত্ব কত তার মানে হচ্ছে অবতল দর্পণ বলে দিয়েছে তাই তো যার ফোকাস দৈর্ঘ্য দিয়ে দিয়েছে দশ সেন্টিমিটার তাহলে অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্বটা আমরা কিনি নেগেটিভ না পজিটিভ ফোকাস দূরত্ব দর্পণের বাইরে থাকে তাহলে এটাকে নেগেটিভ নিই বাইরে থাকলে নেগেটিভ টেন সেন্টিমিটার আর এদিকে হচ্ছে অবতল দর্পণ থেকে কুড়ি সেন্টিমিটার দূরে একটি বস্তু রাখা হয় যে আমি বস্তু বস্তু বললে বস্তুর দূরত্ব অলওয়েজ কি বলেছি বস্তুর দূরত্ব অলওয়েজ নেগেটিভ হবে এক্সেপ্ট অসৎ বস্তু এক্সেপ্ট অসৎ বস্তু অসৎ বস্তু যখন আসবে তখন আমরা দেখব তাহলে বস্তুর দূরত্ব অলওয়েজ কি নেব আমরা নেগেটিভ নেব তার মানে হচ্ছে কুড়ি সেন্টিমিটার গেল দূরে বস্তু রাখা আছে আমাকে কী চেয়েছে প্রতিবিম্ব দূরত্ব কত ভি ইকুয়ালস টু কত তাহলে ইজিলি বার করতে পারবো দর্পণের সমীকরণটা লিখে না ওয়ান বাই এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ তার মানে ওয়ান বাই কত মাইনাস টেন ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ভি প্লাস অফ ইউ এর মানটা কত মাইনাস কুড়ি মাইনাস ওয়ান বাই কুড়ি গেল তাহলে ওয়ান বাই ভি ইকুয়ালস টু কত আসছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি মাইনাস অফ ওয়ান বাই টেন বা কত টোয়েন্টি লস আগু গেল ওয়ান মাইনাস কত টু বা কত আসছে মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি এটা কি ওয়ান বাই ভি ইকুয়ালস টু পেলাম তাহলে ভি ইকুয়ালস টু কত আসবে ভি ইকুয়ালস টু মাইনাস টোয়েন্টি সেন্টিমিটার অর্থাৎ কুড়ি সেন্টিমিটার দূরে আমরা কি পাবো প্রতিবিম্ব দূরত্ব হবে কুড়ি সেন্টিমিটার আর যেহেতু মাইনাস আছে মাইনাস থাকা মানে দর্পণের সামনে অর্থাৎ মেরু থেকে দর্পণের সামনে কুড়ি সেন্টিমিটার দূরত্বে আমরা প্রতিবিম্বটা পাবো এরপরের অঙ্কটা কি দিয়েছে দেখো এরপরের অঙ্কটা দিয়েছে একটি উত্তল দর্পণের উপর এরপরের অঙ্কটা দিয়েছে হচ্ছে একটি উত্তল দর্পণের উপর তো অঙ্কটা পরে আমি শোনাচ্ছি কি দিয়েছে একটি বস্তুকে এক
তো প্রথমে হচ্ছে বস্তু দূরত্ব কত দিয়ে দিয়েছে সিক্সটি সেন্টিমিটার কি নেবো আমরা বস্তু দূরত্ব অলওয়েজ নেগেটিভ নেব তাই তো বস্তু বললে নেগেটিভ নেব যদি অসৎ বস্তু বলে তাহলে দেখব বিবেচনা করে কি নিয়ে যাবে তাহলে মাইনাস সিক্সটি সেন্টিমিটার গেল প্রতিবিম্বটি দর্পণের পিছনে মানে দর্পণের ভিতরে কি তৈরি করে দর্পণের ভিতরে কুড়ি সেন্টিমিটার দূরে ভিতরে মানে কি নেব কুড়ি সেন্টিমিটার মানে পজিটিভ নেব তাই তো দর্পণটির ফোকাস দূরত্ব কত এফ এর ভ্যালু কত সেম একই ফর্মুলায় বসিয়ে দেবো ওয়ান বাই এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ তাই তো ওয়ান বাই এফ সমান সমান তার মানে কি ওয়ান বাই ভি মানে হচ্ছে কুড়ি প্লাস ওয়ান বাই কি ইউ মানে হচ্ছে মাইনাস সিক্সটি তাহলে এটা কত হলো ষাট লসাগু হলো থ্রি মাইনাস অফ ওয়ান তার মানে হচ্ছে দুই বাই ষাট মানে কত ওয়ান বাই কত আসছে তিরিশ তার মানে ওয়ান বাই এফের ভ্যালু পেলাম ওয়ান বাই তিরিশ তাই তো ওয়ান তিরিশ তা মানে হচ্ছে তোমার এফের ভ্যালু হলো তিরিশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ উত্তল দেব দর্পণটির ফোকাস দূরত্ব হয়ে গেল আমাদের তিরিশ সেন্টিমিটার এরপরে একটা কি অঙ্ক দিয়েছে এরপরে দেখো অঙ্ক দিয়েছে এরপরে উত্তল দর্পণের ওপরে একটা অঙ্ক আছে কি আছে অঙ্কটা পড়া এক দেখো উত্তল দর্পণ থেকে দশ সেন্টিমিটার দূরে অক্ষের উপর পাঁচ সেন্টিমিটার দীর্ঘ একটি বস্তু অবস্থিত দর্পণের ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে কুড়ি সেন্টিমিটার প্রতিবিম্বটির অবস্থান অর্থাৎ প্রতিবিম্বটির দূরত্ব কত প্রতিবিম্ব দূরত্ব কত সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে আর হচ্ছে তোমার প্রকৃতি এবং দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে উত্তল দর্পণ থেকে দশ সেন্টিমিটার দূরে তার মানে ইউ এর ভ্যালুটা কত বস্তুর দূরত্ব হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার বস্তুর দূরত্ব অলওয়েজ কি নেগেটিভ তাহলে লিখে দিলাম দশ সেন্টিমিটার এরপর হচ্ছে অক্ষের উপর পাঁচ সেন্টিমিটার দীর্ঘ তার মানে হচ্ছে অবজেক্ট অর্থাৎ বস্তুর দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা দিয়ে দিয়েছে কত পাঁচ সেন্টিমিটার হুম আর দর্পণের ফোকাস দূরত্ব দিয়ে দিয়েছে কুড়ি সেন্টিমিটার আর উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব আমরা কি জানি উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব দর্পণের ভিতরে থাকে বা দর্পণের পিছনে থাকে সেই জন্য এটা কি হয় পজিটিভ হয় তাহলে হচ্ছে তোমার প্লাস কুড়ি সেন্টিমিটার তাহলে প্রতিবিম্বের অবস্থান বা প্রতিবিম্বের দূরত্ব আমরা পাবো না ভি ইকুয়ালস টু পাবো না নিশ্চয়ই পাবো ফর্মুলায় বসিয়ে দাও ওয়ান বাই এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ভি প্লাস হচ্ছে ওয়ান বাই ইউ এই ফর্মুলাতে বসিয়ে দেবো যেখানে ওয়ান বাই কুড়ি সমান সমান হচ্ছে ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই মাইনাস অফ টেন বা ওয়ান বাই ভি সমান সমান ওয়ান বাই টোয়েন্টি এদিকে নিয়ে আসলে প্লাস ওয়ান বাই টেন হয়ে গেল এদের লস হয়ে কত হলো কুড়ি এক প্লাস কত দুই তার মানে হচ্ছে তিন ভাগ কুড়ি তার মানে ওয়ান বাই ভি সমান সমান আমরা কত পেলাম তিন ভাগ কুড়ি বা হচ্ছে ভি সমান সমান কুড়ি ভাগ তিন মানে প্রায় এটা চলে আসছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন সেন্টিমিটার তার মানে আমরা প্রতিবিম্বের দূরত্ব পেলাম কত ছয় দশমিক ছয় সাত সেন্টিমিটার আর প্লাসে পেয়েছি অর্থাৎ অর্থাৎ প্রতিবিম্বটি ছয় দশমিক ছয় সাত সেন্টিমিটার দর্পণের পিছনে বা দর্পণের ভিতরের দিকে কি হবে তৈরি হবে এবং প্রতিবিম্বটা যেহেতু দর্পণের ভিতরে তৈরি হচ্ছে তাহলে দর্পণের ভিতরে তৈরি হলে সেই প্রতিবিম্বের প্রকৃতিটা কি হবে প্রকৃতিটা কি হবে দর্পণের ভিতরে তৈরি হলে আমি বলে দিয়েছি অসৎ প্রকৃতির সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন সেন্টিমিটার দর্পণের পিছনে কি তৈরি করবে অসৎ প্রতিবিম্ব তৈরি করবে এবার বলেছে যে ওই প্রতিবিম্বটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে আবার আমরা কি জানি এম সমান সমান প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা ভাগ হচ্ছে বস্তুর দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা সমান সমান মাইনাস বি বা ইউ এবার এখানটায় দেখো প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য আমরা জানি না কত বার করতে হবে বস্তুর দৈর্ঘ্য দিয়ে দিয়েছে পাঁচ সেন্টিমিটার মাইনাস অফ ভি এর ভ্যালু কত ভি এর ভ্যালু এখানে আমরা পেলাম কুড়ি ভাগ তিন দশমিকে নেব না দশমিক নিলে ক্যালকুলেশন বড় হয়ে যাবে তাহলে বি এর ভ্যালু হচ্ছে কুড়ি ভাগ তিন আর ইউ এর ভ্যালুটা কত ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস দশ সেন্টিমিটার মাইনাসটাও কিন্তু আমাদের নিতে হবে তাহলে মাইনাস দশ সেন্টিমিটার এটা এটা কেটে গেল মাইনাস মাইনাস জিরো জিরো কেটে গেল তাহলে কত পড়ে থাকছে আই সমান সমান পাঁচ দুগুণে দশ ভাগ তিন মানে হচ্ছে প্রায় থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেন্টিমিটার অর্থাৎ প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য হবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেন্টিমিটার তাই তো তো এই ছিল আজকের ক্লাসটা ক্লাসটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আর বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করো থ্যাংক ইউ বেস্ট অফ লাক